Balikan ulit natin itong post ni Sir James Mila dito sa Philippines Civil Service Review for All at dito na tayo sa pang last. Number 46. A woman says, if you reverse my own age, the figures represent my husband's age. He is, of course, senior to me, and the difference between our ages is one eleventh of their sum. The woman's age is A. 23 years, B. 34 years, C. 45 years, or is it D? None of these. Let's solve this in two ways. Solution number one. Hanapin muna natin kung ano mang given dito. Kung i-reverse daw ang age ni babae, the figures represent my husband's age. He is, of course, senior to me. So, ang woman's age is equals to, sabihin natin, si A at B. Since si A ay nasa tens, so that will be 10A plus B. Yan yung edad ni babae. Now, ito naman si husband's, man's age, kabaliktaran, B, A. Since si B Dito sa lalaki ay yan yung nasa tens place, kaya 10B plus A, yan yung edad ni lalaki. Ulitin natin. So, si babae, bali ang edad ni babae, let A and B yung dalawang digit na edad ni babae, A and B. Ngayon, yung A kasi dito ay yan yung nasa tens place at si B naman ay nasa ones. Kaya, this will be 10A plus B, yan yung edad ni babae. Edad naman ni lalaki ay kabaliktaran, B, A. Ang B naman dito ay nasa tens place, kaya 10B Plus A, yan yung edad ni husband. Now, ang problema kung paano gawan ng equation. Ganito lang yan. The difference between our ages. So, yung difference daw sa edad nila. 10B plus A minus sa edad ni babae na 10A plus B. Bakit inuna mo yung edad ni lalaki? Take note, mas senior si lalaki. So, ang difference nila, i-minus natin si lalaki minus sa edad ni babae. I-rewrite ko lang. So, that is 10B plus A minus sa edad ni babae na 10A plus B. Ang is equals yan siya. 1 11, that is 1 over 11, ang of multiplication, their sum. So, sum daw dito sa 10B plus A plus 10A plus B. Ito na yung equation sa problem na ito. So, pwede na natin siyang isolve. Ipagsama yung mga like terms. 10B minus B, and that is equals to 9B. Next, A minus 10A, and that is equals to negative 9A. Kopyahin itong equals sign. Now, ito muna ang isolve natin. Pero itong 1 over 11 times dito, ay pariho lang kung ganito ang gagawin natin. Pariho lang ito. Since 1 lang naman yan, i-multiply mo ng 1, pariho lang din naman, erase mo lang si 1, tapos this is over 11. Wait, para hindi kayo malito, ibalik na lang muna natin si 1 
over 11 dito. Isolve natin yung nasa loob ng parenthesis. Again, ipagsama yung mga like terms. 10B plus B, and that is equals to 11B. A plus 10A, and that is equals to plus 11A. Itong 1 over 11, kasi i-multiply natin sa 11B plus 11A, that is equals to over 11 lang din. Again, 11B plus 11A, i-multiply yan sa 1 over 11, kasi ito considered yan sa whole number, kaya ang denominator dyan ay 1. So, numerator to numerator, and that is equals to 11B plus 11A, tapos, denominator natin ay 11. Kaya ito na yung itsura niya. I-delete lang natin. Dinitali lang natin ba para maintindihan ng iba. Next, since itong si 11 pang divide dyan, pag i-transfer na natin sa kabila, pang multiply na siya sa 9B minus 9A. So, maging ganito na siya. Multiply na siya dito sa kabila at wala na siya dito. Now, isolve na natin muna ito. 11 times 9B and that is 99B. 11 times negative 9A and that is negative 99A. Next, kopyahin lang si 11B plus 11A. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. So, ikip natin si 99B dito. 11B, since positive yan or pang-add yan sa kabila, pang-minus na siya dito. 11, minus 11B is equals to, nakip lang natin si 11A dito. Ito namang si minus 99A or negative 99A, since negative yan siya sa kabila maging positive or since pang-minus siya, Sa kabila, pang-add na siya sa 11A, itong si 99A. Now, 99B minus 11B, and that is equals to 88B. 11A plus 99A, and that is equals to 110A. Now, itong si A, ikip natin si A dito. Since si B pang multiply sa 88, pang divide na siya ngayon sa A. Tapos, ikip natin si 88. Since si 110, 110 ay pang multiply sa A, pang divide na ngayon siya sa 88. So, this is 88 divided by 110. Now, itong si A, yan yung si 88. Ito namang si 110 Yan naman si B. Pero bago ang lahat. Itong 88 over 110, hanapan natin ang greatest common factor para malis natin yan. At ang greatest common factor dyan ay 22. By the way, please see description ng video ito kasi lalagay ko yung link kung paano hanapin yung greatest common factors. Now, 88 Divided by 22, and that is equals to 4. 110 divided by 22, and that is equals to 5. So, 4 over 5 is equals to A over B. Therefore, ang A I equals to 4, ang B I equals to 5. Ang tanong dito, woman's age, ang edad ni babae. A, B. Ang A ay 4. Ang B ay 5. So, ang sagot dito ay 45. Now, let's do solution number 2. Erase muna natin ito. Erase na lang natin lahat. Basahin muna natin ulit yung problem. A woman says, if you reverse my age, the figures represent my husband's age. He is, of course, senior to me. So, therefore, kung ang edad 
ni let A and B be the edad ni babae. So, itong edad ni babae itong nasa tens digit, mas maliit yan kaysa ones digit. So, A is less than B. Para kapag mabaliktad, mas matanda si husband. Now, doon tayo titingin sa mga choices. Isa-isahin natin. The difference between our ages. So, kabaliktaran ni 23 ay 32. So, 32 minus 23 is equal siyan siya. 1-11th of their sum. So, 1 over 11 sa sum daw ni 23 plus 32. So, 32 minus 23 and that is equals to 9. 1 eleventh of, uh, this is 55. Now, 55 divided by 11 is equals to 5. Therefore, 9 is not equal to 5. So, mali na si letter A. Now, dito tayo sa letter B. 43 ang kabaliktaran ni 34 equals 1 eleventh daw sa sum nila. Now, 43 minus 34 and that is equals to 9. 1 eleventh of 43 plus 34 and this is 77. Now, 77 divided by 11 and that is equals to 7. Therefore, 9 is not equal to 7. So, mali si letter B. Now, doon tayo sa letter C. Kabiliktaran ni 45 ay 54. 54 minus 45 equals, ang is nga equals yan siya, 1 over 11 sa sum dito sa 54 plus 45. Again, 40, uh, 54 minus 45, that is equals to 9. 1 eleventh of the sum of 54 plus 49, that is 99. So, 99 divided by 11, and that is equals to 9. 9 is equals to 9. So, therefore, ang tamang sagot dito ay si letter C, 45. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.